A las 21 y 20 horas tomamos conocimiento de este hecho delictivo en calle Albarracín de Sarmiento, a la altura del 1300, acá del barrio Villa Argentina, donde somos convocados por el llamado de emergencia por parte de un vecino, quien nos da a conocer de una fuerte discusión y posteriormente una fuerte detonación, al parecer producto de un arma de fuego, es allí que el personal policial eh, ingresa al domicilio y puede constatar que, y observar que en el, en el piso del baño de este, de este domicilio se hallaba una joven femenina, la cual presentaba una herida sangrante a la altura de la nuca, inmediatamente es solicitada la presencia de una empresa de servicios médicos, la cual se constituye en el lugar, la doctora de dicho servicio constata que ésta ya se hallaba sin vida, bueno, es ahí que ya se produce toda una tarea investigativa, conservando el lugar del hecho por parte del personal policial y poniendo inmediatamente en conocimiento al señor fiscal de instrucción de aquí de la ciudad de Marco Juárez, el doctor Fernando Espelde, quien comienza a dar las primeras directivas. La División de Inteligencia Criminal comienza a recabar algunos testimonios entre los vecinos. De esto surge una vecina que vamos a conservar su identidad, tanto para la investigación del hecho que está llevando a cabo, como le digo, el magistrado interviniente, en este caso el fiscal. Bueno, esta vecina nos comenta que había estado compartiendo en el comedor una charla con, con la que hoy lamentablemente es víctima, estoy hablando de Silvana eh, Caballero, la cual presentaba eh, eh, luego de estar de estar conversando, irrumpe en el domicilio eh, su marido, su marido Marcelo López, digo marido porque estaban en una separación de hecho y no de divorcio, o sea, no es el ex marido, sino el marido, irrumpe en el domicilio y comienza una discusión que se va trasladando hacia el fondo de, del domicilio, y allí ella escucharía una detonación, lo que presumiblemente era un disparo de arma de fuego, que a la postre se fue, se pudo eh, así constatar, a través de los médicos policiales, quienes dan a conocer que esta herida era una herida de, de un arma de fuego y de un grueso calibre. ¿Habría sido una escopeta? Sí, a posterior, eh, como te digo, y toda esta tarea investigativa lleva a que empezamos a recolectar alguna información, ya ha tomado conocimiento los vecinos del lugar, de donde se lo habría observado en esos momentos, cerca del domicilio, en calle Busano, Cabo Primero Busano, allí comienza una tarea de rastrillaje en busca de él, lógicamente, y damos con una escopeta calibre 16, la cual inmediatamente se procede al secuestro, y bueno, y después de posteriores trabajos investigativos, pudimos dar con la persona de Marcelo López, quien fue puesto a disposición del fiscal, o sea, aprendido, puesto a disposición del fiscal, este no presentó ninguna resistencia y bueno, eso es parte de la tarea ya que está llevando la Fiscalía a través de la unidad judicial y ha quedado López aquí alojado a disposición, como le digo, de la Fiscalía. ¿Se sabe cuál fue el motivo eh, por el cual se dona dicha discusión? Bueno, y eh, bueno, tiene como conclusión o finalización el crimen de esta mujer. No, no, no conozco los pormenores de cuáles fueron los motivos que llevaron a la discusión. Sí, lo que conocemos es que habría una denuncia en el mes de diciembre eh, que habría realizado la señora Caballero aquí en la unidad judicial, 
de la que surgió allí una orden de restricción por parte de la Fiscalía. ¿Se cumplía esa orden de restricción o él seguía yendo a la vivienda? Bueno, esos son datos que se van recabando y son producto de la investigación. Tenemos muchos comentarios, habría que ver qué se ha volcado en realidad en las actuaciones. Estamos hablando, eh, trato de hablar yo aseverando situaciones de conocer, según los comentarios, no sé si ya serán testimonios, dice que no se cumplía esa orden de restricción, o sea que generalmente se violaba tanto por parte de ella como por parte de él, pero ya les digo, no quiero aseverar esta circunstancia, son comentarios. ¿Comisario, dónde fue detenido eh, López? Fue detenido en la vía pública, no conozco bien el lugar de referencia, cerca del lago, sí, le puedo dar, pero no el lugar exacto de referencia, cerca del lago noroeste. ¿Esta pareja tenía hijos y en caso de tenerlos, qué pasó con los chicos? ¿Se encontraron en ese momento en la casa? ¿Dónde se encuentran en este momento? Y demás? Sí, bueno, tenemos conocimiento que sí, tiene tres hijos, dos de ellos mayores, una mujer de 21 años, uno de masculino de 19 y una, y una beba de un año y ocho meses, que era con la cual se encontraba en ese momento y entendemos que la única persona que acompañaba a Silvana en ese momento era eh, su amiga, con la que ya te digo, venía teniendo una charla antes que rompiera eh, López en el lugar. Comisario, esta mañana el doctor Epelde habló para Radio Ciudad, dijo que el momento de entregarse había sido a través de un policía o una policía de confianza, eh, bueno, y que hicieron, que eh, hizo el nexo para que eh, se lo pueda detener. Sí, es toda una tarea investigativa, ¿no es cierto? Se busca a través de referentes. Eh, se buscó dar con esta persona, o sea, ante esta situación abrimos todo eh, el sistema a fin de poder dar con esta persona. No solo hicimos contacto con sus amistades, sino también con sus hermanos, familiares directos, a fin de ver si podría, eh, una vez nosotros... Eh, recogido este testimonio, vamos a aclarar, una vez recogido este testimonio que los indicaba el responsable, porque hasta el momento no conocíamos cómo se había desarrollado esta circunstancia, una vez, ya te digo, dilucidado esta circunstancia, bueno, empezamos a dar eh, con familiares allegados a él y bueno, en es así que se pudo lograr este contacto donde nos dieron referencia en el lugar que se encontraba y pudimos proceder a la prensión.